ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಎಡವಣ್ಣವರ್ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿಸಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದ ಲ್ಯೂಕೋ ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ಎಂದರ್ಥ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳೇ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸರ್ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀವುಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಬಹು ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೌನ್ ಟು ಅನ್ನೊನ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೈನಿಕರ ಕೆಲಸ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ಸಾಗರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಸದೃಢ ದೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ದೇಹ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನಿಕರ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಡದೆ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಹು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾವಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಕಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹದ ರಚನೆ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಮ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗರುಡಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗರುಡಾಸ್ತ್ರವಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ನಡೀತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂ
ನಂತರ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕೃಷಿ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ರೋಗ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿನಃ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನೋಕೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ಕಡಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಈ ಗುಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನ್ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದೊಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಗಳು ತಯಾರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆರು ಗಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಜಡ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಜಡ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಜಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಡ ಜೀವನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನುವಂಶತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಸಿದ ನಾವೇ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಐ ವೈರಸ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ತೆರನಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಇಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಎಂದರೆ ಆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶ ರಸವು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶ ರಸವು ಕಣಗಳ ರೂಪವನ್ನು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸಿಯೋಫಿಲ್ ಗಳ ಬಣ್ಣನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೆಸೋಫಿಲ್ ಗಳ ಬಣ್ಣನ ಬೇರೆ ಇದೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಗಳ ಬಣ್ಣನ ಬೇರೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೇಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಈ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಂತೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಧವಾದ ಸಹಾಯಕ ಟಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಂತಕ ಟಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆತ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಹೊಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಾವಡಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಯಾವಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೈಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಾನು ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಚ್ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೇರವಾಗಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಕ್ ಹೋಗದೇನೆ ಇಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಎಚ್ ಐ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ಇವು ಏನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗನ್ ಗಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳು ಯಾವುಗಳು ಹಂತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಯಾವುಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುಗಳನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಫರ್ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಚ್ ಐ ವೈರಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ಮೀರ ಆತ್ಮೇರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪದೇ 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 ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ರೋಗಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತ
ಬೆಳೆಯಿರುತ್ತ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿರ್ಹೋಗಿಯಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಆತ್ಮೀಯರ ಇಂತಹ ಬಿಳಿರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ